Leo tena katika mwendelezo wa vipindi vyetu kutoka hapa Da East TV unakutana nami msimulizi wako Mr. Msuya ama niite Kazin kama wanavyoniita. Leo tunakutana na Mr. Papaya tena uh, anatuletea uh, ufundishaji wa namna gani unaweza ukalima bustani ya mboga mboga kwenye eneo dogo kama unavyoona hapo. So usije ukasema kwamba hawezi kulima kwa sababu una eneo dogo. Tazama hapo utaona makopo eh, imeandaliwa vizuri kuna makopo mbao. Hiyo ni eneo dogo kabisa. Nje ya varanda yako iwe nje ama ni pembeni mwa, mwa nyumba yako unaweza kufanya kama hivi. Karibu sana. Ah, mbali na kilimo Leo Mr. Papaya akatuleka moja kwa moja kwenye masuala ya ufugaji wa samaki. Samaki hawa ni aina ya sato unaweza ukawa kuga hata ukiwa nyumbani. Ukaweka banda lako zuri kwa ajili kumradhi. Unaweza ukaweka bwawa kama hilo ambao umeliona hapo na baadaye ukapata mafanikio. Oh lakini katika muendelezo wa kilimo cha papaya hebu tazama picha hii inayopita mbele yako Mr. Papaya akikuonyesha namna gani eh, mti wa papai ulivyoweza kushehena matunda ya papai hii yote inakuhamasisha wewe kijana uamke hapo ulipo na uone kwamba una kila sababu ya kutafuta fedha katika ardhi yako ya Tanzania. Wapo wengi wanaikosa hii fursa. Karibu uitumie vizuri hii fursa. Tunaona vijana wengi, vijana wengi wanajikita katika masuala mbali mbali. Kwa nini na wewe usiamue kuchagua kitu sahihi ambacho kita kupa pressure Hakita kupa mawazo utapata elimu kama hii unaona papai ambao umepata ume, ume maji mengi maji ambayo hayakustahili mwisho wa siku papai imeenda ime, ime, ime mtu wa papai umeharibika haya ni sehemu ya changamoto ambazo wanakutana nazo wakulima lakini pia changamoto unaweza ukoigeuza ikawa opportunity kwako changamoto nzuri ni ile inayokujenga na kusi usiache kufuatilia vipindi vyetu kwa sababu tunakujali tunakuthamini tunakutambua na tunatambua uwepo wako karibu uendelee kujifunza hapa ni da East TV uko nami Mr. Msuya ama Kazin chao